Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. This is our first introductory lecture with you from 11th standard. First of all, let me congratulate and welcome to the commerce faculty. You have selected commerce faculty as your career. Now you know that in commerce faculty you have to choose six subjects. Just me first one is English literature. Second one is optional language. That is either it may be Sindhi, Hindi, Marathi, and Gujarati, etc. वो आप अपने मर्जी से ले सकते हो. And the rest four subjects from commerce faculty. उसमें B K O C S P and most important subject that is economics. आज हम economic subject से ही related आपका first chapter जो है that is money we are going to start and this is going to be a very easy subject for you क्योंकि generally this subject जो है it becomes very darawna and very difficult subjects for the the all the students but for us this is the most easy subject for us क्योंकि for this you will get my lectures from eleventh to tiva and for mcom and also my website will help you to give a systematic presentation of all the notes regarding economics so is subject ko easy hum itna bana denge ki aapko lagega sabse easy and most scoring subject jo hai wo aapke liye economics banne wala hai so let us begin the first chapter that is money from your 11th syllabus now ye jo money ka chapter hai मनी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द मनी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मनी डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द मनी लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू सी व्हाट आर द डिफिकल्टीज बिफोर इवोल्यूशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी तो जब हम हमारे इकोनॉमी में मनी वॉज नॉट प्रजेंट तो क्या था At that time, our economy was very simple. Ninety percent of our population they were staying in the backward and the rural areas, and all the persons totally busy in their agriculture and all the ancillary activities related to the rural areas. Now, our economy itni simple wants were simple and limited, and it was very easy to satisfy our wants. So during that time. In our economy, barter system was followed. A barter system से related. Barter system हम किसे कहते हैं? Barter system means exchange of goods and services against the goods and services directly. यानी whatever surplus I have, I will exchange with yourself. Whatever surplus you will have, that will exchange with myself. अच्छा, whatever services I need, कि जो मैं services जानती हूँ, जैसे as a painter. As a carpenter, as a tailor, as a cobbler, as a potter, so all these different services were provided at that time. वो services वो provide किए जाते थे और उसके return में आप goods and services की exchange करते थे. तो ये barter system है. तो इसी से related we are going to discuss कि what is barter trade. What are the difficulties of barter trade in a very easy way? As you know that simplicity is our मेन मोटो क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को बनाने वाले हैं बहुत ही इजी सब्जेक्ट क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट द इकोनॉमिक्स विल बी द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी सब्जेक्ट बनने वाला है कुछ भी आपको इसमें ना रट्टा मारने की जरूरत है ना आपको उसे डरने की जरूरत है क्योंकि इससे ईजी सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता सो लेट्स डिस्कस हमारा फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज बाटर ट्रेड अब जैसे हमने कहा कि बाटर ट्रेड मींस व्हाट बाटर ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कि सपोज मैं फार्मर हूँ आई एम ग्रोइंग राइस ऑन माई फील्ड्स तो आई एम हैविंग अ वेरी गुड स्टॉक ऑफ राइस अच्छा मेरा फ्रेंड है उसकी भी फील्ड्स जो है वो मेरे साइड में है एंड ही इज ग्रोइंग वीट ऑन दैट थर्ड वन इज दैट ही इज ग्रोइंग द जवार एंड बाजरा ऑन दैट सो वी आर ग्रोइंग द डिफरेंट पल्स रेल्स ऑन दैट सो वेन वी आर गेटिंग द गुड स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग वॉट वी विल डू 
वी विल ट्राई टू एक्सचेंज विथ ईच अदर हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे या सपोज सर्विसेज हैं तो उसके लिए आर्टिजन्स हैं या हैंडीक्राफ्ट पर्सनस हैं उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज देंगे और उनके रिटर्न में आइदर दे विल गेट गुड्स या दे विल गेट द सर्विसेज तो ऐसे जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बाटर ट्रेड नाउ ड्यूरिंग द बाटर ट्रेड मनी वॉज नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि आजकल हमारे लिए ईजी क्या है मनी वी आर हैविंग अवन अवर वॉलेट हम लोग क्या करते हैं जो भी चीज़ हमें बाय करनी रहती है वी विल पे द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज बट एट दैट टाइम जब हम बाटर ट्रेड की बात कर रहे हैं नियरली टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ईयर्स बैक एट दैट टाइम मनी वॉज नॉट देयर अब जब मनी नहीं था तो हाउ इट वॉज इकोनॉमी वॉज मूविंग किस तरह से इकोनॉमी मूव कर रही थी किस तरह से हमारी जो वॉन्ट्स थी वो सेटिस्फाई हो रही थी दैट इज़ द मेन थिंग अब ये जो हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही थी उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को तो एक्सचेंज कर रहे थे लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा फेस होते थे तो ये क्वेश्चन एलेवेंथ में जनरली फोर मार्क्स के लिए आता है लेकिन कैसे आता है वो हम लास्ट में डिस्कस करें पहले तो ये तो देख लें बाटा सिस्टम है क्या तो बाटा सिस्टम जो है जो डेफिनेशन हमने बोला कि बाटा सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली मतलब आप मेरे पास आए मेरे पास जो था एक्स्ट्रा सरप्लस मैंने आपको दिया जो आपके पास था वो आपने मेरे साथ शेयर कर दिया बस हमारे बॉन्ड्स पूरी हो गए तो इसको हमने क्या कहा बाटर सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली इज कॉल्ड बाटर सिस्टम ओके फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे अब उसमें हम लिखेंगे क्या डिफिकल्टीज हैं अब वो जो डिफिकल्टीज हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इस बाटर सिस्टम जब होता था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो जनरली हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी सबसे पहला प्रॉब्लम था द लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट लैक मीन्स एबसेंस ऑफ डबल को इंसिडेंस डबल को इंसिडेंस मीन्स बोथ साइड से वॉन्ट शुड बी मैच दोनों तरफ से वॉन्ट मैच होनी चाहिए दिस वॉज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द बाटर सिस्टम अब ये होता क्या है डबल को इंसिडेंस ऑफ यानी दोनों तरफ से दोनों को जो चाहिए वो मैच होना चाहिए सेम होना चाहिए जैसे मैंने कहा सपोज आई एम ग्रोइंग राइस मेरे पास राइस का बहुत अच्छा स्टॉक है अब मैं चाहता हूँ कि मुझे राइस के अगेंस्ट में आई नीड दाल मुझे दाल चाहिए आई वॉन्टेड विद द फार्मर जिसके पास अलग अलग टाइप की दाल हो वो मुझे दाल दे मैं उसको चावल दे दूँ ठीक है जनरली मैंने ये सोचा नाउ सपोज आई वेंट टू अ पर्सन जिनके पास ये डिफरेंट पल्स आर अवेलेबल उनके पास ये डिफरेंट पल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं नाउ द पर्सन और द फार्मर जिसके पास ये एक्स्ट्रा जो है वो सब पल्स का स्टॉक पड़ा है बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सचेंज विथ राइस उसे क्या चाहिए वीट चाहिए नाउ उसको एक्स्ट्रा जो है वो किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता है विथ वीट मेरे पास एक्स्ट्रा राइस है आई एम गोइंग टू रेडी टू एक्सचेंज विथ डिफरेंट पल्स अब ऐसे वॉन्ट का मैच होना इट इज़ डिफिकल्ट ये बहुत डिफिकल्ट होता था ये सपोज कोई फार्मर है उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं और वो चाहता है कि ये मैं वेजिटेबल उसके साथ एक्सचेंज करूं जो मुझे राइस दे लेकिन राइस वाले को वेजिटेबल नहीं चाहिए तो ये दोनों तरफ से हमारी वांट मैच होना को होना सेम होना इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था तो इसके लिए हमने क्या कहा लैक ऑफ द डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट दोनों तरफ से हमारे वॉन्ट को मिलना ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता था कि दोनों तरफ से दोनों की ज़रूरतें मिलें कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है सपोज अभी जिसके पास फ्रूट्स हैं जिनके पास फ्रूट्स हैं अब उस फ्रूट्स की जो वो एक्सचेंज करना चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है अगर वो सपोज राइस चाहता है अगर राइस वाले को फ्रूट की ज़रूरत है तो ये एक्सचेंज पॉसिबल है अगर दोनों की वांट मैच नहीं होगी तो कैसे एक्सचेंज पॉसिबल है तो ये सबसे बड़ा ग्रेट ह्यूज प्रॉब्लम था ड्यूरिंग बाटा सिस्टम कि देयर वाज लैक ऑफ डबल को ऑफ वॉन्ट्स ओके फ्रेंड्स 
अब सेकेंड आता है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अब ये दूसरा प्रॉब्लम था कि जब हम बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे तो हमारे पास कॉमन मेजर वैल्यू नहीं था वैल्यू नहीं था कॉमन मेजर स्टैंडर्ड नहीं था ये क्या होता है अब सपोज देखो आप वेन यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड सपोज यू रिक्वायर आइसक्रीम आपने आइसक्रीम लिया आपने बर्गर लिया आपने सपोज पिज्जा मंगाया तो यू नो दैट कि हाउ मच यू हैव टू पे यानी यू नो द वैल्यू आपको वैल्यू मालूम है कि अगर मैं बर्गर लेने वाला हूँ तो मुझे इतना पे करना है इफ सपोज आई एम डिमांडिंग द पिज्ज़ा और आइसक्रीम मुझे इतना अमाउंट जो है वो कैश जो है वो पे करना है तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में लेते हैं वी नो द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट लेकिन एट दैट टाइम जब बाटर सिस्टम था गुड्स वर एक्सचेंज अगेंस्ट द गुड्स तो कोई कॉमन मेजर नहीं था अब वो क्या करते थे जैसे सिंपल कि मैंने बकेट भर के राइस उनको दे दिया तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मुझे भी बकेट भर के पल्सेस मिल जाए मुझे भी बकेट भर के जो है वो वीट मिल जाए या वेजिटेबल्स मिल जाए या फ्रूट्स मिल जाए अब ये तो कॉमन मेजर नहीं हुआ तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल कि हाउ वी विल एक्सचेंज अवर प्रोडक्ट हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सचेंज करें ये सबसे बड़ा होता था कि सपोज अभी कोई फार्मर है जिसके पास वेजिटेबल्स हैं ही इज़ हैविंग द डिफरेंट लीफी वेजिटेबल्स हैं या कॉमन वेजिटेबल्स हैं अब वो बकेट भर के वेजिटेबल्स दे रहा है और सामने जो है वो फ्रूट है उसके पास तो फ्रूट भी बकेट भर के लेना चाहिए कि उससे ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मली अगर हम आज की डेट में कंपेरिजन करें तो आप क्या बोलोगे कि वेजिटेबल्स आर चीपर दैन फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर कॉस्टली तो सपोज अगर मैं बकेट भर के उनको पालक देती हूँ एंड आई विल से कि बकेट भर के मुझे एप्पल दे दो तो आप बोलोगे अरे बाप रे ये तो बहुत इनजस्टिस है क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं ग्रीन वेजिटेबल दे आर वेरी चीप उनकी प्राइस कम है लेकिन बकेट भर के अगर हम एप्पल लेते हो तो उसकी कॉस्ट तो बहुत बड़ी हो जाती है तो एट दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ कॉमन मेजर वैल्यू कि मैं एक्सचेंज तो करूं लेकिन उसका वैल्यू क्या होना चाहिए मैं कितना उनको सर्विसेज दूं उनके एक्सचेंज में मैं कितना लूं ये भी प्रॉब्लम होता था या सपोज जैसे मैंने कहा कि मैंने बकेट भर के राइस दिया अब सामने वाले ने बकेट भर के मुझे जवार दे दिया बाजरा दे दिया तो आज के डेट में यू विल से जवार एंड बाजरा उनकी प्राइस कम है लेकिन राइस तो बहुत कॉस्टली होता है तो उस समय दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम कि कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं था इसके लिए हम कितनी क्वांटिटी किसको दें ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता था कंफ्यूजन होता था तो इट वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम जो बाटा सिस्टम में उन्हें फेस करने को मिलता था ओके फ्रेंड्स थर्ड वन थर्ड है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स अब ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि उस समय जो हमारे गुड्स हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें एक बहुत बड़ा स्टॉक मिलता है ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन्स हाउ वी विल स्टोर दें हम उन्हें कैसे स्टोर करें रीज़न बोलेंगे क्यों उस समय क्या गोडाउन नहीं थे क्या वेयर हाउस नहीं थे क्या चलो गोडाउनस हैं भी वेयर हाउस हैं भी लेकिन मॉडर्न एम्यूनिटीज एंड टेक्नोलॉजी वॉज नॉट थे वो नहीं था उनके पास कोल्ड स्टोरेज न्यू प्रजर्वेटिव या केमिकल्स उनके पास अवेलेबल नहीं था कि वो यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को फूड ग्रेन्स को लॉन्ग पीरियड के लिए संभाल के रखो क्यों क्योंकि हमारे इकोनॉमी में उस समय पेरिशेबल कमोडिटीज़ को प्रजर्व करने के लिए जो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं अभी एट दैट टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल नहीं था तो इट वॉज अगेन अ थर्ड इशू कि जो पेरिशेबल कमोडिटी है उनको कैसे हम यूज़ करें देखो जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि मैंगो है थ्रू आउट द ईयर मिलता है डिफरेंट फ्रूट्स हैं थ्रू आउट द ईयर मिलता है या फूड ग्रेन्स हैं वो हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है जबकि इंडियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडी कि मेजर फार्मिंग जो रहती है इट इज़ बेस्ड ऑन मानसून तो हमारे फूड ग्रेन्स जो है वो मानसून के पास हमारे पास मिल जाते हैं लेकिन हम उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं सो दैट इन कैन बी यूज फॉर थ्रू आउट द ईयर 
हम उसको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं तो ये आजकल पॉसिबल है बट एट दैट टाइम हाउ टू प्रिजर्व सम पेरिशेबल कमोडिटी जैसे फ्रूट्स हैं जैसे वेजिटेबल हैं या मिल्क हैं या मीट है या एग्स हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व करें इट वॉज़ अ बिग चैलेंज फॉर दैम तो इट बिकम अ थर्ड प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम था कि इट वॉज़ अ डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज और स्पेशली आपके पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी डिस्ट्रॉयड होते हैं उनको हम कैसे स्टोर करें क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हाउ वी विल प्रिजर्व दिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इट वॉज अ थर्ड प्रॉब्लम ओके फोर्थ था डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ इनडिविजिबल गुड्स और फिर फोर्थ डिफिकल्टी आ गया बाटा सिस्टम में कि बाकी गुड्स तो हमने थोड़ा बहुत चलो ठीक है दिमाग लगा के या कंफ्यूजन में थोड़ा सोच समझ के हमने दे दिया लेकिन इनडिविजिबल गुड्स को एक्सचेंज कैसे करें इनडिविजिबल गुड्स यानी जो एनिमल कमोडिटीज हैं एनिमल जो यूज़ करते थे उनको हम कैसे एक्सचेंज करें अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे काउज हैं बफेलोज हैं हॉर्सेस हैं शीप्स हैं गोट्स हैं क्योंकि इनको आप यूज़ करोगे फुल्ली काउज हैं बफेलोज हैं आप उनका मिल्क जो है वो यूज़ करते हो और पूरे गांव में आप सपोज डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो उनके एक्सचेंज में आपको गुड्स मिलेगा लेकिन सपोज कोई फार्मर है उसे प्लॉगिंग के लिए काउज की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सेस की ज़रूरत पड़ती है या हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो हाउ वी विल परचेज अगर मैं काओ ले रही हूँ अपने फार्मिंग के लिए मैं ऑक्सेस ले रही हूँ या हॉर्सेस मुझे चाहिए तो मैं उनके एक्सचेंज में कितना दूँ और सपोज आई हैव अ लिमिटेड क्वांटिटी सपोज मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है तो सामने जो इंडिविजिबल जो आपके पास प्रोडक्ट है दैट मीन्स हॉर्स उसको आप डिवाइड करके तो नहीं दोगे क्योंकि उसकी पूरी यूटिलिटी गायब हो जाएगी डेड हो जाएगा मर जाएगा तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं है तो ऐसे इंडिविजिबल जो हमारे पास कमोडिटीज थी उनको डील करना अगेन अ चैलेंज ड्यूरिंग बाटा सिस्टम कि इन इंडिविजिबल गुड्स के साथ यानी इसको हम अक्वायर कैसे करें हाउ वी विल परचेज दिन एंड इफ सपोज वी आर डिसाइडेड टू परचेज दिन हाउ मच कमोडिटी और सर्विस शुड बी पेड इन अगेंस्ट ऑफ दैट हम कैसे दें क्या सर्विसेज करें अब सपोज कारपेंटर हैं अब कारपेंटर जो है वो सपोज गोड्स को या काओ को परचेज करना चाहता है तो कारपेंटर कितनी सर्विसेज दे या एक वीवर है वो कपड़े बना रहा है वीव कर रहा है तो हाउ मच क्लोथ आई विल वीव इट फॉर यू तो ऐसे इंडिविजिबल गुड्स के लिए ना प्लान करना सोचना इट वाज अगेन अ बिग इशू ड्यूरिंग द पार्टर सिस्टम देखो है ना इजी आपके लिए नेक्स्ट आपका आता है डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट नो दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू Deferred payment means what? Deferred payment means payment made in future. जब हम future में payment करते हैं this is also called contract payment. क्या कहते हैं हम इसे contract payment? देखो आज कल हम क्या करते हैं बहुत से हम workers को labor को hire करते हैं और उनके साथ contract करते हैं कि after accomplishing of their job and services, we will make them this payment. तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट जैसे मैंने सपोज कारपेंटर को बुला लिया मैंने कहा मुझे ये फर्नीचर चाहिए सोफ़ा बना के दे दो आई विल पे वन थाउजेंड फॉर यू तो उसे मालूम है कि आई विल गेट वन थाउजेंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे वो मेरा काम हो जाएगा आई विल गेट दिस मच मनी या सपोज एक पेंटर है जो वो बोलता है कि मुझे इतना पेंट करने के लिए मुझे फाइव थाउजेंड दे दो तो उसे मालूम है कि वेन आई विल कम्प्लीट ऑल द पेंटिंग आई विल गेट फाइव मुझे लेबर चार्जेस मिलेंगे तो ये सब क्या होती है डिफर्ड पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट किसको मिलते हैं आप हमारे इकोनॉमी में फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कितने होते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन कौन से रहते हैं नंबर वन लैंड पहला पहला लैंड व्हेन वी अक्वायर द लैंड वॉट वी विल पे रेंट फॉर लैंड सेकेंड होता है लेबर हम लेबर बन के काम करते हैं क्या मिलता है उसके रिटर्न में वेजेस थर्ड आपके पास एक्सेस कैपिटल है आपने इन्वेस्ट किया क्या मिला इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट मिला नंबर फोर ऑन्टरप्रनरशिप यानी यू आर वर्किंग एज अ इंटरप्रनर जब हम इंटरप्रनर बन के बिजनेस मैन बन के काम करते हैं तो क्या मिलता है रिटर्न में प्रॉफिट तो इन चारों फैक्टर्स को रिटर्न मिलता है उन्हें पता रहता है कि हमको रिटर्न में ये मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिफर्ट पेमेंट 
आपके घर में मेड काम करता है आपके घर में कुक काम करता है उन्हें पता रहता है वैन द मंथ विल ओवर आफ्टर मंथ दे विल गेट अ स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट उनको अमाउंट मिलेगा सो दैट इज वॉल्ड डिफर्ड पेमेंट लेकिन अभी थोड़ा सोच के देखो कि जब बाटर सिस्टम वॉज देयर तो बाटर सिस्टम की डिफर्ड पेमेंट कैसे दे कैसे प्लान करें क्योंकि मनी तो था ही तो उस समय इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज कि सपोज वी विल प्रोवाइड अवर सर्विसेज टू यू हम आपको सर्विसेज दें कि सपोज अगर ब्लैक स्मिथ है गोल्ड स्मिथ है ये कारपेंटर है या जैसे मैंने कहा वीवर है ये सब क्या थे सब सर्विस मैन थे आर्टिजन्स थे कारीगर लोग थे ये कारीगर लोग ये आर्टिजन्स जब काम करेंगे तो उनको पेमेंट कैसे दें कितनी दें कैसे दें वो तो हमें मालूम है गुड्स में दें लेकिन हाउ मच कितना दें तो इसको डिसाइड करना यानी डिफर्ड पेमेंट डिफर्ड डिसाइड करना अगेन इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम ड्यूरिंग बाटर सिस्टम तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू था कि डिफर्ड पेमेंट को हम कैसे दें नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आर नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई ऐसे कॉमन मीडियम नहीं था कि कोई भी प्रोडक्ट दे और हम उनको वो कॉमन मीडियम एक्सचेंज में दे दें जैसे आज हमारे पास है दैट इज़ मनी हम मनी पे करते हैं और मनी पे करने के भी बहुत नए नए ज़रूरी नहीं है कि कैश दें आजकल कैशलेस हो गया हम गूगल पे करते हैं फ़ोन पे हम लोग पे करते हैं यानी फ़ोन पे हो गया आपके पास या गूगल पे आपके पास हो गया या आपने डायरेक्टली बैंक से आपने ट्रांजैक्शन दे दिया जैसे चेक दे दिया या डिमांड ड्राफ्ट जैसे आप स्कूल में फ़ीस भरते हो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर लिया वट एवर या जब हम मॉल में जाते हैं तो हम लोग कार्ड के थ्रू यानी डेबिट कार्ड कभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के तरीके हैं तो आजकल ये हमारे पास क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहीं पे भी हम पैसा पे करते हैं चाहे वो हम कैश में दें या थ्रू हम लोग किसी एप्स के थ्रू दे दें या थ्रू हम लोग प्लास्टिक मनी के थ्रू दे दें लेकिन देते हैं तो हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ना लेकिन उस समय क्या था नथिंग कुछ भी नहीं था तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है करें क्या मतलब आपको किसी से कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा भाई मैं उसको क्या दूँ तो इट वॉज अगेन अ ग्रेट प्रॉब्लम कि नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो बिफोर आई डिमांड समथिंग फ्रॉम अदर वन फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड कि मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि सामने वाले से जब मैं कोई चीज़ मांगूंगा कि वॉट एवर एक्सेस यू हैव कि सपोज आपके पास राइस है थोड़ा मुझे राइस दे दो तो पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ इट वॉज अ प्रॉब्लम क्योंकि मुझे भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली वही होता था और यही है बाटा सिस्टम देखो कितना सिंपल है पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि पुराने ज़माने में एंशंट टाइम जो रहता था व्हेन मनी वाज नॉट देयर एट दैट टाइम इकोनॉमी वाज वेरी सिंपल अवर वॉन्ट्स वर वेरी लिमिटेड दैट वर सेटिस्फाइड बाय द बाटा सिस्टम सिंपल इंट्रोडक्शन दो लाइन में ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं फिर आ जाओ आपके डेफिनेशन पे मीनिंग लिखना होता है कोई भी टॉपिक हो इकोनॉमिक्स में उसकी मीनिंग ज़रूर लिखी जाती है तो हमने लिखा उसकी मीनिंग तो मीनिंग में क्या बताया क्या है ये बाटा सिस्टम बाटा सिस्टम क्या है सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली इस कॉल्ड बाटा सिस्टम ओके फ्रेंड्स और सी पार्ट बन जाता है डिफ़िकल्टीज ऑफ बाटा सिस्टम और उस डिफ़िकल्टीज़ में आपके सामने कितनी हमने डिस्कस की छः पॉइंट्स और आपको लिखना है उसमें से कोई भी फोर 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 फाइव पॉइंट्स ज़रूरी थोड़ी है छः पॉइंट्स है तो सब लिखें कोई भी फोर फोर फाइव पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो जैसे हमने पहला पहला क्या देखा लैक ऑफ डबल को ऑफ ऑन इट इज़ वेरी अ बिग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द बाटर सिस्टम कि दोनों तरफ से हमारी वॉन्ट्स मैच हो यानी बोथ द पर्सनस वॉट एवर दे वॉन्ट कि फॉर्चुनेटली दोनों की डिमांड वही हो मैच हो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैपन तो नहीं होता था रेयर होता था कि दोनों तरफ जिनको जो चाहिए उनको वही मिले सेकेंड उस समय कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था यानी आप कितना किसके एक्सचेंज में कितना दो 
very difficult to decide कि अगर हम bucket भर के suppose हम लोग कोई fruit दे देते हैं तो how much we will take in return of that कोई measure of value यानि price was not decided at that time क्योंकि money ही नहीं था तो price कहाँ से आएगी तो उस समय measure of value कितना माप के दे it was difficult to determine or decide then difficulty in storage of goods और especially वो भी perishable goods जैसे fruits थे जैसे vegetables थे या wheat है या flowers है ये सब perishable commodities होती हैं which you cannot keep and store for a longer period of time until you have modern amenities तो it was difficult to store those perishable goods next था difficulty in exchange of indivisible goods जो इनडिवाइड हो सकते हैं जो डिविजिबल नहीं है उनको हम कैसे परचेज करें या उनको एक्सचेंज करें अगर देने वाला है वो भी सोचेगा मैं सामने वाले को दे रहा हूँ माय काउस या माय बफेलोज या ऑक्सेस या हॉर्सेस तो इन एक्सचेंज हाउ मच आई डिमांड और सामने वाला बोलेगा मैं कितना पे करूँ ये इनडिविजिबल गुड्स को डील करना इट वॉज अ ग्रेट हेड फॉर देम देन डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट डिफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जो आजकल करना आसान है क्योंकि मनी इज देयर कि सपोज हमने सपोज किसी भी पर्सन को स्टाफ को अपॉइंट किया ड्राइवर रखा तो उसे मालूम है कि वेन मंथ इज गोइंग टू एंड ही विल गेट द टेन थाउजेंड का अमाउंट तो ये मालूम है फिक्स्ड सैलरी बट एट दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द फ्यूचर पेमेंट कि उनका जॉब हो जाएगा हाउ मच दे विल बी गिवन तो ऐसी डिफर्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फ्यूचर पेमेंट इनको डिसाइड करना इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज ड्यूरिंग बाटर सिस्टम एंड द लास्ट बट नॉट लीज देर वॉज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको सिखाया क्योंकि आप हम फर्स्ट लेक्चर एलेवेंथ में मिल रहे हैं इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स ऑन माय वेबसाइट जो इजी वे में आपको सपोर्ट करेंगे सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर एंड इफ यू वांट माय हैंड रिटेन नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू